காவிரி நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் களத்தில் காவிரி நிகழ்ச்சியை வழங்குவதற்காக நான் ஸ்வேதா தினமும் ஒவ்வொரு நாளும் மக்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் நிறையவே இருக்கு அப்படி உங்களுடைய பிரச்சனைகள் பல நாட்களாக கேட்கப்படாமல் இருந்தால் களத்தில் காவிரி நிகழ்ச்சி மூலியமாக உங்களுடைய பிரச்சனைகள் கேட்கப்பட்டு அதற்கான தீர்வும் கண்டு கொடுக்கப்படும் அப்படிப்பட்ட நிகழ்ச்சி தான் களத்தின் காவிரி நிகழ்ச்சியுடைய நோக்கமே இன்றைக்கு நாம் எடுக்கக்கூடிய பகுதியானது திருவெரும்பூர் பகுதி இந்த பகுதியில மக்களுக்கான பிரச்சனைகள் என்னென்ன இருக்குது அங்க அதிகாரிகளுக்கோ இங்க இருக்கிற பிரச்சனைக்கோ எந்த மாதிரியான சம்பந்தங்கள் இருக்கு இதை பற்றி பார்க்குறது முன்பாக அதை பற்றிய ஒரு தொகுப்பை பார்த்து விட்டு நிகழ்ச்சிக்கு செல்வோம் திருச்சி தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இருபுறமும் சர்வீஸ் சாலை அமைக்கப்படும் என்பது மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா கடந்த இரண்டாயிரத்தி பதினோரு தேர்தல் பிரச்சார கூட்டத்தில் கொடுத்த வாக்குறுதி ஆனால் அரசியல் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமாக நிறைவேற்றாமல் மத்திய அரசு ஒதுக்கிய எண்பத்தி நான்கு புள்ளி ஐந்து கோடி நிதியை பயன்படுத்தாமல் மாநில அரசு திட்டத்தை கிடப்பில் போட்டதால் நாள்தோறும் சாலை விபத்துக்களும் உயிர் இழப்புகளும் தொடர்கதையாகி வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு ஆரம்பித்தப்போ வந்துட்டு இருபத்தஞ்சி முப்பது பர்சன்டாக இருந்தால் இன்றைக்கி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்துருச்சு அன்றைக்கி ஆயிரம் வண்டி ஓடிச்சுன்னா இன்றைக்கி ஐயாயிரம் வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்கு ஆனால் அவங்க முறையாகவே ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல சிக்னலை ஃபாலோ பண்ணுறதில்ல எவ்வளவு தான் போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் இப்போ இது பண்ணியும் குறுக்கோழியிலையும் சம்மந்தம் இல்லாத வழியில் போய் விபத்துகள் ஏற்படுத்துகிறாங்க இப்போ சர்ச்சமே எங்கள் காவல் ஆணையர் கூட இப்போ அந்த சமயபுரம் விபத்துக்கு கூட கூப்பிட்டு எங்களுக்கு மீட்டிங் போட்டிருந்தாங்க மீட்டிங் போட்டப்ப அப்போ சொன்னாங்க ஏன் உங்கள் ட்ரெய்லர்லாம் இந்த கடைசியிலேயே போயிட்டுருக்குன்னு கூட எங்களை கேட்டாங்க நாங்கள் சொன்னோம் இந்த லெஃப்டில் போயிட்டு இருந்துச்சுன்னா அந்த டூ வீலர் பிடிச்சிட்டு வர்றான் ஆட்டோ திடீர்னு வந்து ரோட்டில் வந்து ஏறுறான் அப்போ விபத்துகள் நடக்குது ட்ரைவர் வந்துட்டு ஏன்னா நாற்பது அம் நாற்பத்தஞ்சு அடி ட்ரெய்லர் உள்ளது வந்துட்டு உடனே திருப்பியோ எந்த பக்கமோ போக முடியாது அதனால அந்த ஓரத்தையே ஃபாலோ பண்ணிடுறாங்க திருச்சி தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரண்டு நிமிடத்திற்கு ஒரு புறநகர் பேருந்தும் ஐந்து நிமிடத்திற்கு ஒரு நகர பேருந்தும் வந்து செல்கின்றன திருவெரும்பூர் பகுதியில் பெல் நிறுவனம் மத்திய பாதுகாப்பு தொழில் நிறுவனங்களான துப்பாக்கி தொழிற்சாலை பெல் நிறுவனத்தை சார்ந்து தொழில் செய்யக்கூடிய பல நூறு சிறு குறு நிறுவனங்களும் உள்ளன மேலும் என்ஐடி ஜிபிடி கேட்டன் கல்லூரி துவாக்குடியில் உள்ள திருச்சி அரசு கலைக்கல்லூரி மற்றும் இருபத்தி ஐந்திற்கும் மேற்பட்ட பள்ளிகளும் உள்ளன இவற்றிற்கு சென்று வர பொதுமக்களும் பள்ளி மற்றும் கல்லூரி மாணவர்களும் தொழிலாளர்களும் திருச்சி தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையைத்தான் பயன்படுத்தி வருகின்றனர் பத்து வடம் ஆகுது இன்னும் அமைச்சு தரேன் அமைச்சு தரேங்கிறாங்க அமைச்சு தந்த பாடு இல்லை இதில் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நானே திருவரம்பூர்லேருந்து சக்தி நகர் செல்லும் பொழுது ஆப்போசிட்டில் ஒருத்தர் மோடி எனக்கு ஹோமா ஸ்டேஜ் வரைக்கும் போயிட்டேன் எடுத்தாப்பில் வந்தவர் அவர் இறந்தே போயிட்டார் இந்த சூழ்நிலையில் இது மாதிரி ஏகப்பட்ட விபத்துகள் இங்கே நடந்திருக்கு விபத்துகள்னா தமிழ்நாட்டிலே பார்த்தீங்கன்னா திருச்சி கால் பண்ணிக்கல தான் அதிக விபத்துகள் நடந்திருக்கு அதனால் திருச்சி தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வாகன நெரிசல் மற்றும் சாலை விபத்துக்களும் அடிக்கடி நிகழ்வதால் இதனை நான்கு வழி சாலையாக மாற்றும் பணி கடந்த இரண்டாயிரத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடங்கி முடிக்க வேண்டிய காலம் முடிவடைந்து பல ஆண்டுகள் தாமதமாக பணியை அரைக்குறையாக முடித்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது ரெண்டாயிரத்தி ஏழு வந்து கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமா அந்த சர்வீஸ் ரோடு வந்தா வருது வந்தா வருதுன்னு சொல்றாங்க இது வரைக்கும் வரல இன்னமும் நாங்க கோட்டு தீர்ப்பு அந்த சர்வீஸ் ரோடு வந்து காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது இல்லாம இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில ஒரு நாலு அஞ்சு ஸ்கூல் தேசிய நெடுஞ்சாலை ரோட்டு மேலே இருக்கு இந்த சமயத்துல பாத்தீங்கன்னா காலையில எட்டு மணில இருந்து சாயந்தரம் நாலு மணி பள்ளி விடும் பொழுது அதிகமான விபத்துகள் இதில் நடக்குது இதுல குழந்தைகளும் அடிபடுறாங்க கூட்டு போற பெற்றோர்கள் இதுல பாதிக்கப்படுறாங்க இதுக்காண்டி சர்வீஸ் ரோடு அமைக்க சொல்லி முன்னால் இருந்த எங்களது சட்டமன்ற உறுப்பினர் செந்தில்குமார் அவர்களும் தற்பொழுது சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கும் திமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் எதிர்ப்பு அண்ணன் மகேஷ் பொய்யாமலி அவர்களும் தற்பொழுது இரண்டு முறை சட்டப்பேரவையில் இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி தரும்படி கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறார்கள் எனவே இந்த தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சர்வீஸ் ரோடு அமைத்து கொடுத்து மக்களின் உயிர் பாதுகாப்புக்கு வேண்டும் என அரசையும் கேட்டுக்கொண்டு அதிகாரிகளை கேட்டுக்கொள்கிறோம் எனவே சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் போர்க்கால அடிப்படையில் திருச்சி தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் ஏற்படும் உயிரிழப்பையும் வாகன விபத்தையும் தடுக்கும் பொருட்டு சர்வீஸ் சாலை அமைக்க வேண்டும் என்பதே அனைவரின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது திருச்சி தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருடங்களுக்கு மேலாகியும் 
துவாக்குடி முதல் பால்பண்ணை வரை கிட்டத்தட்ட பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் வரை இருக்கக்கூடிய சர்வீஸ் ரோடானது தற்போது வரை அமைக்கப்படாமல் கிடப்பில் போடப்பட்டிருக்கிறது மக்கள் பல்வேறு இன்னல்களை சந்திக்க ஆளாகி இருக்கின்றனர் அது மட்டுமில்லாமல் பல்வேறு விபத்துகளும் இந்த பகுதியில் நேரிடுவதாக அங்கிருக்கக்கூடிய பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் இதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்காக நேரடியாக களத்தில் நின்று அங்கிருக்கக்கூடிய நம்முடைய செய்தியாளர் கந்த பழனிவேல் நமக்காக தகவல்களை தர காத்து கொண்டிருக்கிறார் அவரிடம் கேட்போம் கந்தபழனிவேல் நீங்க இப்ப அந்த பகுதியில இருக்கீங்க அங்க இருக்கக்கூடிய பகுதிகள் இருக்கிற மக்கள் வந்து என்ன மாதிரியான கோரிக்கைகள் வச்சிருக்காங்க இதற்கு முன்னதாக எந்த மாதிரியான நடவடிக்கைகள் வந்து அரசு அதிகாரிகள் எடுப்பதாக அவர்கள் வந்து சொல்லி இருந்தாங்க அதை பற்றி மக்கள் என்ன கூறுகிறார்கள் வணக்கம் சிவேதா அதாவது நான் திருச்சி தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் திருவரம்பூர் அருகே உள்ள கைலாசகர் என்ற பகுதியில் இருக்கேன் திருச்சி தஞ்சை தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதியில் பெரு மிகப்பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருப்பது இந்த சர்வீஸ் சாலையாகும் குறிப்பாக பால்பனை முதல் துவாக்குடி வரையிலும் சுமார் பதினைந்து கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு இந்த சர்வீஸ் சாலை என்பது இல்லாதனால் நாள்தோறும் விபத்துக்கள் அதிகமாகி வருகிறது இது குறித்து பேசுவது அதாவது இந்த சர்வீஸ் சாலை பத்தாண்டுகள் ஆகியும் அமைக்கப்படாது குறித்து பேசுவதற்காக திருவரம்பூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் திரு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி இருக்கா அவனுக்கு போகும் சார் வணக்கம் நீங்கள் இந்த தொகுதியோட சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருக்கீங்க இந்த சர்வீஸ் சாலைங்கிறது இந்த பகுதி மக்கள நிறுநாள் கோரிக்கை சட்டமன்ற உறுப்பினராக உங்களுடைய இதை எந்த அளவுக்கு நீங்கள் சட்டமன்ற முதல்ல வந்து காவேரி இந்த சேனலை பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற அனைத்து வாசகர்களுக்கும் என்னுடைய வணக்கம் தேர்தலில் வந்து நான் திருவரம்பு சட்டமன்ற தொகுதியினுடைய வேட்பாளர் அறிவிக்கப்பட்ட பொழுது பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ஓட்டு கேட்க வாக்கு சேகரிக்கின்ற பணியை நான் மேற்கொண்ட பொழுது ஒவ்வொரு பகுதியிலும் ஒவ்வொரு பிரச்சனைகள் சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி இந்த பகுதிக்கு வரும்போது அசோசியேஷன் மீட்டிங் ஒரு ஹாலில் நடந்துச்சு இன்னால் அதை மறக்க முடியாது நானும் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர் கே என் சேகன் அவர்களெலாம் அதில் கலந்து கொண்டோம் இங்கே இருக்கின்ற அந்த நலச்சங்கத்தை சார்ந்திருக்கின்றவர்களும் அங்கே இருந்தார்கள் அப்போது அவங்க பெருசாக எடுத்து சொன்னதே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வீஸ் சாலையை பற்றி தான் எங்களுக்கு மெயினாக இதுதாங்க தேவை இந்த இருக்க மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்காக கேட்கலை அவங்களோட உயிரை காப்பதற்காக நான் கேட்குற ஒரு கோரிக்கை இது தாங்கன்னு சொல்லி பல்வேறு நிகழ்வுகளை சொன்னாங்க அந்த நிகழ்வில் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம பிஹெச்எல்லில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்த ஒரு கோவிந்தராஜ்னு நினைக்கிறேன் அவர் சாலை விபத்தில் வர மரணம் அடைந்த பொழுது அந்த நிகழ்வுலாம் சொல்லும்போது உள்ளபடியே அது வந்து எந்த அளவுக்கு எங்களுக்கெல்லாம் ஒரு உறுத்தலாக இருந்தது இன்னும் அந்த நாட்டில் வந்து மக்கள் கேட்குற கோரிக்கை கூட நிறைவேற்ற முடியாமல் இருக்குதுன்னு சொல்லும்போது கண்டிப்பாக நான் சட்டமன்ற உறுப்பினராக வரும்போது இதை செயல்படுவதற்கான அந்த முழு முயற்சி நான் ஈடுபடும்னு சொல்லியிருந்தேன் ஆக அந்த வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம திருச்சி பால்பண்ணையிலேருந்து து துவாக்குடி வரைக்கும் ஏறத்தால் பதினாலு புள்ளி ரெண்டு கிலோமீட்டருக்கிட்ட சர்வீஸ் ரோடு அமைக்காததுனால பல அதனால் என்ன நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சட்டமன்றத்திலே நான் எனக்கு எப்பொழுதெல்லாம் எனக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கிறதோ அதெல்லாம் எடுத்து ஒவ்வொரு முறையும் அது சட்டமன்ற கூட்டத்தில் ஒவ்வொரு தடவை நடக்கும்போது ஏதாச்சும் ஒரு பதிவு என்னோடய பதிவு வந்து இதை பற்றியதாக இருக்கும் என்னோடய கன்னி பேச்சு நான் பேசும்போது கூட சொன்னேன் என் தொகுதியில் பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறது அதனால் அதுக்கெல்லாம் முத்தாய்ப்பாக முதல் நம்ம ப்ரையாரிட்டி பண்ணி நம்ம கொடுக்கற வேண்டிய ஒரு பிரச்சனை எது சொன்னால் அது இந்த சர்வீஸ் சாலை தான் என்று நான் என்னோடய கன்னி பேச்சிலே சொல்லியிருக்கேன் கேள்வி நேரங்களில் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு கேள்வியாக இருக்கும் அது ஆனால் அதையும் நான் பயன்படுத்தி கொண்டு நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நான் கொடுத்துருக்கின்ற கேள்விக்கு சம்மந்தம் இல்லாத ஒரு கேள்வியாக கூட இருக்கலாம் ஆனால் என்னோடய கடமை இந்த நேரத்திலாவது அதை நான் உங்களிடம் பதிய வைக்க முடியும் என்பதற்காகன்னு சொல்லி நான் இந்த சர்வீஸ் ரோடை பற்றி நான் அவர்கிட்ட பேசியிருக்கேன் முன்னாள் முதலமைச்சர் மறைந்த அம்மையார் அவர்கள் இருக்கும்பொழுதும் என்னுடைய குரல் அங்கே ஓங்கி ஒழித்திருக்கிறது இப்பொழுது இருக்கின்ற அமைச்சர் தான் நான் அப்பொழுது ஹைவேஸோடைய அமைச்சராக இருந்தால் அவர்கிட்டமே சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் நாங்கள்லாம் வெற்றி பெற்ற பிறகு ஆளுங்கட்சியாக வர விட முடியல வர முடியல எங்களால் நாங்கள் வந்து ஒரு வலுவான எதிர்கட்சியாக இருந்தாலும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் முறையில் நான் டெல்லி வரை சென்று ஹைவேஸ் மினிஸ்டர் நிதின் கட்கரி அவர் இல்லத்திற்கே சென்று இந்த ஒரு விஷயத்தை பற்றி நான் சொன்னேன் நான் அப்போ அவர் கேட்டது ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அக்யூசேஷனில் ஏதாச்சும் இஷ்யூஸ் இருக்கா ஏதாச்சும் கேஸ் பெண்டிங்கில் இருக்கான்னு நான் சொன்னேன் அது இருக்க தான் சார் செய்யுது பட் இருந்தாலும் எங்களுடைய லோக்கல் கவர்மெண்ட் கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணால் அதை முடிய முடிஞ்ச அளவுக்கு சீக்கிரம் அதை நாங்கள் கிளியர் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்டை நம்ம பண்ணலாம் சார் சொன்னபோது உடனே அதை நோட் போட்டு அமைச்சார் அதுக்கான அக்னாலஜி லெட்டரை நான் அமைச்சார் நாங்கள் திருப்பி நீங்கள் வந்ததுக்கு அப்புறமேட்டு அவர் எதிர்கட்சி சட்டமன்ற உறுப்பினராக இருந்தாலும் டெல்லி வரை சென்று அந்த யூனியன் மினிஸ்டரோட இல்லத்திற்கு சென்று அதை அந்த எங்களுடைய
அந்த கோர்ட் என்பது ஹைகோர்ட் என்பது இன்றைக்கி வந்து மாநில அரசாங்களோட கண்ட்ரோலில் இருக்கிறது தான் இவர்கள் நினைத்தால் அதை உடனடியாக கிளியர் செய்து உடனடியாக இந்த ப்ராஜெக்ட் வருவதற்கான அந்த ஏற்பாடை செய்ய முடியும் தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நலசங்கத்தை சார்ந்தவர்கள் வந்து ஒவ்வொரு முறையும் மாதம் ஒரு முறை ஒவ்வொரு முறையும் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கேஸுக்காக அங்கே போகும் பொழுது என்னால் முடிந்த வரைக்கும் நான் அங்கே ஒரு வக்கீல் டீம் அங்கே அரேஞ்ச் பண்ணி இவங்க அவங்களோட கோஆர்டினேட் பண்ணி அங்கே போய் அந்த கேஸை பார்க்கும்போது ஒவ்வொரு முறையும் அவர் போகும்போதும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் போவாங்க சார் இந்த விட கண்டிப்பாக நம்ம ஜெயிக்கிறோம் அந்த மாதிரி தான் இன்றைக்கி தீர்ப்பு விவாதங்களாக நகர்ந்துக்கிட்டு இருக்குதுன்னு சொல்லும் போது உள்ளபடியாக எனக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் நான் வந்து இந்த நம்ம கிரிக்கெட் ரிசல்ட்டு கேட்குற மாதிரி நான் உட்காந்து வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் உங்கள் ஃபோனுக்காக உடனே அனுப்பிச்சி விடுவாங்க இல்லை சார் அடுத்த மாதம் தள்ளி வச்சுட்டாங்க அடுத்த வாரம் தள்ளி வச்சுட்டாங்கன்னு சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க கடந்த நவம்பர் ஒன்றுன்னு நினைக்கிறேன் அன்றைக்கி ஜட்ஜ்மெண்ட் ஆல்மோஸ்ட் வர வேண்டியது ஏன்னா இது பிரச்சனையே பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தஞ்சு மீட்டரா அறுபது மீட்டரா அப்படிங்கிற மாதிரி சட்டமன்றம் நடக்கும் போதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான செக்ரட்டரி ராஜீவ் ரஞ்சனை போய் நாங்கள் பார்த்தோம் பார்த்தும்போது சொன்னார் நீங்கள் அறுபது மீட்ரு அப்படிங்கிறது வந்து எங்களால் முடியாது நாற்பத்தஞ்சு தான் முடியும் ஏன்னா ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட் அப்படி அப்படின்னாங்க ஆனால் அதற்கெல்லாம் பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக ஜட்ஜ்மெண்டில் ஜட்ஜு கடைசியாக சொன்னது என்னென்னா அதெல்லாம் முடியாது அறுபது மீட்ரு தான் த்ரீ டிங்கிற டிராகன் வந்து இன்றைக்கி வந்து த்ரீ டி வந்து பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சு ஒன்ஸ் த்ரீ டி பப்ளிஷ் ஆகிடுச்சுன்னா அந்த அறுபது மீட்ரு தான் அதை பற்றி பேசாதீங்க எப்போ நீங்கள் இதை ஆரம்பிக்க போகிறீங்கன்னு ஒரு நெத்தியடியான ஒரு இதையும் அவர் சொல்லியிருக்காரு உடனடியாக ஏஜி என்ன பண்ணிட்டாருன்னா கவர்மெண்ட் சைட்லேருந்து இல்லை சார் இது வந்து ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நிதி நெருக்கடி இருக்க அந்த காரணத்தில் எனக்கு ஒரு ஒரு வாரம் டைம் கொடுங்க நான் திருப்பி நான் கேட்டு வந்து சொல்லுவேன் திருப்பி தள்ளி வைக்கிறதுக்கான பிரச்சனை எதுவும் அதை தான் பண்ணுறாங்க இதில் எங்களுக்கு ரொம்ப சங்கடமாக இருக்குது என்னென்னா நகைக்காக இப்போ ஆஜராகிற வக்கீல் கூட எங்களுக்காகன்னு பார்க்க மாட்டாங்க அவங்க எல்லாம் கவர்மெண்ட் சைடில் இருக்கிற அந்த ஏஜியோடு பேசிக்கிறாங்க கவர்மெண்ட் சைடுக்கு அதிகாரம் பேசிக்கிட்டு சார் உங்களுக்கு வசதி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் சார் அதுதான் நான் வாதாடுறேங்கிற மாதிரி தான் இருக்குது தவிர வர அதிகாரிகள்லாம் இப்போ வந்து இப்போ ஆந்திராலேருந்து இருக்கிற நான் பிடி நகை பிடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் போகும்போது எங்களுக்காக அவங்களும் உங்கள எங்களை மாதிரி தான் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காங்க இல்லை சார் இது வந்து ஜட்ஜ்மெண்ட் வந்துச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் எங்கள் வேலை நாங்கள் கையில் எடுத்துருவோம் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்காக தான் சார் வெயிட் பண்ண சொல்லும்போது நம்ம மாவட்ட ஆட்சியாளர் கலெக்டரை நாங்கள் போய் பார்த்து பேசணும் நாங்கள் எல்லாருமே போய் அவங்கள்ட்டே நாங்கள் ரெக்வஸ்ட் பண்ணிட்டு தான் சார் ஒரு நிமிஷம் உங்கள் சைட்லேருந்து ஸ்பெஷல்டி யாரோ ஒரு தடவைனாச்சும் கோர்ட்டுக்கு அனுப்பிச்சி விடுங்க அமிச்சுனா நீங்களும் எந்த அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்களோ கோர்ட்டுக்கும் தெரியட்டும் எல்லோரும் சேர்ந்து போராடினோம்னா இதோட அந்த இதோட முக்கியத்துவம் கோர்ட்டுக்கும் தெரிய வைக்கணுங்கிறத எவ்வளோ சொல்லி பார்த்தோம் ஸ்பெஷல் டியார் அமிச்சுரேன்னு சொன்னார் கலெக்டர் பட் லாஸ்ட் டைம் அவதையும் அமிச்சு விடல ஆக இந்த முறை இந்த நாலு வாரம் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ரெண்டு வாரம் பதிமூணு நாள் முடிஞ்சிச்சுன்னு இன்றைக்கி ஆல்மோட சொல்லியிருக்காங்க இந்த இந்த நாலு வாரம் முடிஞ்சதுக்கு பிறகு ஒரு நல்ல தீர்ப்பு வரும் என்கின்ற நம்பிக்கையில் நாங்கள் இருக்கிறோம் சொல்வது காரணம் சட்டமன்றத்தில் பல முறை கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வந்திருக்கோம் சட்டமன்ற கூட்டத்தில் நடந்தபோது இங்கே வந்து உண்ணாவிரதம் இருந்தாங்க அதில் நான் கலந்துக்கிட்டு அதையும் சொன்னேன் பத்து நாளாக உண்ணாவிரதம் இருக்கிறார்கள் அதனால் இது சென்சேஷன் எதுக்கு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானம் கொண்டு வரும் சொல்லி அதில் பேசும்போது சொன்னேன் கடந்த முறை கூட்டத்தொடரில் பேசும்போது நான் சொன்னேன் ஆர்டி ஆக்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் வந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டவர்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு எட்டு வருஷத்தில் இந்த இறந்திருக்காங்க இந்த ஆக்சிடெண்டில் இது இல்லாமல் கை கால் மூனமாக ஊனமானவர்களும் பல பேர் இருக்காங்க இந்த ஆக்சிடெண்ட்னால் ஆக உடனடியாக நீ கவனம் செலுத்த வேண்டும் என்று நான் சொன்னபோது பழைய மாதிரியே திருப்பி முதலமைச்சருக்கு எந்திரிச்சு இல்லை எங்களுக்கு புரியுது அவங்களுடைய தான் எங்களுக்கு புரியுது நான் இல்லைன்னு சொல்லலை சட்டமன்ற உறுப்பினர் நீண்ட விழாவரியாக இவ்வளோ பெரிய விளக்கம்னு சொன்னார் இவ்வளோ பெரிய விளக்கம்லாம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்லை அந்த துறையை சார்ந்தவன் நான் எனக்கு அதை பற்றி எல்லாம் தெரியும் திருப்பி நான் சொல்கிறேன் இது வந்து கோர்ட்டு பெண்டிங்கில் இருக்குது கேஸ் இருக்குது ஸோ அதை நீங்கள் கிளியர் பண்ண மட்டும்தான் என்ன பண்ண முடியும் திருப்பி அதே தான் சொல்கிறாரே தவிர மறுபடியும் எங்களது விவாதத்திற்குள்ளே அவர் வர விரும்பவில்லை என்று நான் நினைக்கிறேன் ஆக இந்த முறை ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிவியை பார்த்துட்டு இருக்க ஜட்ஜாக இருந்தாலும் சரி லீகல் சைடில் இருக்க இருந்தாலும் சரி நகையோட அதிகாரியாக இருந்தாலும் சரி மாவட்ட ஆட்சி அதிகாரியாக இருந்தாலும் சரி ஏஜியாக இருந்தாலும் சரி இந்த சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் முறையிலே உங்களை கையெடுத்து கும்பிட்டு நான் கேட்டுக்கொள்வது மீண்டும் மீண்டும் இதை வந்து வாய்தா வாய்தான் சொல்லி இழுக்காமல் இந்த நாலு வார கெடுக்குள்ளாரே இதை நீங்கள் முடித்து வைத்து விட்டு
பல பேர் இங்கே இழந்திருக்காங்க அது மனதில் வைத்து கொண்டு தயவுசெய்து இதை ஒரு சென்சேஷன் இஷ்யூவாக எடுத்துக்கொண்டு மேலும் காலம் தாழ்த்தாமல் உடனடியாக ஒரு நல்ல தீர்ப்பை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் ஆக இப்படிப்பட்ட ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு கொடுத்து அழுத்திருக்கின்ற இந்த டிவி சேனலுக்கும் அதே மூன்று என்னோடு அதிகம் இருக்கின்ற ஏன்னா ஒரு எதிர்கட்சி எம்எல்ஏ என்னால் ஒன்று தான் பண்ண முடியும் நலச்சங்கம் அதிக நலச்சங்கத்தை சார்ந்த நிர்வாகிகள் சிரித்தா அவங்க கூட சேர்ந்து சிரிப்பேன் ஆக அழுதால் அவங்க கூட சேர்ந்து அழுகின்ற ஒரு நிலை தான் எனக்கு இருக்கிறது ஆக ஒரு நிலை மாறும்பொழுது கல உள்ளபடியாக இன்னும் எதிர் எடுத்து நின்று இதற்கு வந்து ஒரு வெற்றிகரமான ஒரு சூழ்நிலை உருவாவதற்கு என்னால் முடிந்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக உறுதியாக உழைப்பேன் என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதாவது வேதா திருவரும்பூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் பல்வேறு பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் பிரதான பிரச்சனையாக இருப்ப இந்த சர்வீஸ் ஆலை இதற்காக சட்டமன்றத்திலும் சரி மக்கள் மன்றத்திலும் தன்னுடைய குரலை வலுவாக பதிவு செய்துள்ளதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமலை தெரிவித்துள்ளார் வேதா திரு கந்தபழனி வேல் நம்மளுடைய எம்எல்ஏ ரமேஷ் பொய்யாமலிட்ட கேளுங்க கேளுங்க இந்த மாதிரி மக்கள் வந்து இந்த சர்வீஸ் ரோடு இல்லாததுனால நெடுஞ்சாலையை வந்து பயன்படுத்துறதுனால அங்க வந்து வசூலிக்கப்படுகின்ற இந்த டோல் கேட் கட்டணமானது அதிக விலையில் இருப்பதாக அங்க இருக்கக்கூடிய மக்கள் புகார் தெரிவிக்கின்றார்கள் இந்த தீர்ப்பு வர வரையுமாவது இந்த கட்டணங்களை வந்து குறைக்க ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அதை பற்றி அவர் யாக்கிட்டாச்சும் பேசியிருக்காரா ஏதாவது நடவடிக்கை எடுக்கப்படுமா அப்படின்ற கேள்வி அவரிடம் கேட்கல நிச்சயமாக சொல்லியதா அதாவது சார் உனக்கும் இந்த டோல் கேட்டில் சுங்க வரி கட்டணம் வசூல் பண்ணால் இது அதிகமாக இருக்கிறதா மக்கள் குற்றம் சாட்டுறாங்க இதை குறைக்க சம்மந்தமாக ஏதாவது நீங்கள் பேசுகிறீங்களா உங்களுடைய கோ கோரிக்கை சுங்க வரி கட்டணத்தை பற்றி இது வரைக்கும் நான் பேசியது கிடையாது ஆனால் அந்த சுங்க வரி அதிகாரிகளை கூப்பிட்டு ஏன்னா இங்கே வந்து மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரோடு மெயின்டெனன்ஸே ப்ராப்பராக இருக்காது சில இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா நகை இல்லை ஒரு இடத்துல சில இடத்துல வந்து அந்த ப்ராப்பர் அந்த லெவலிங் இல்லாமல் இருக்கும் அதையும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைட்ஸ் இந்த சென்ட்ரி மீடியில் இருக்கிற லைட்ஸ் சில இது எரியாமல் இருக்கும்பொழுது அப்போ ஒரு தடவை கூப்பிட்டு சத்தம் போட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு ரெண்டு மூணு ப பாலத்து கீழே பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ரோடு கம்ப்ளீட்டே பண்ணாமல் வச்சுருந்தாங்க அப்போ கூப்பிட்டு நான் சத்தம் போட என்ன சொன்னேன் என்று சொன்னால் நீங்கள் வந்து இதை ப்ராப்பராக இதை எடுத்து உடனடியாக செய்யவில்லை என்று சொன்னால் கண்டிப்பாக அந்த டோலை நாங்கள் மறியல் செய்கின்ற ஒரு போராட்டத்தை நடத்துவோம் என்று சொன்னேன் சொல்லி ஒரு வார காலத்தில் உடனடியாக அந்த வேலையெல்லாம் அவர் செய்தார்கள் அவர் அவங்களால முடிஞ்சதை அவங்க கண்டிப்பாக செய்கிறாங்க கட்டணத்தை பற்றி எனக்கு இன்னும் அதை பற்றி ஒரு பெரிய புகார் எனக்கு வரவில்லை சப்போஸ் அது பற்றி மனுக்கள் என்னிடம் வந்தால் கண்டிப்பாக அதையும் நான் நிறைவேற்றுறதுக்கான நடவடிக்கை எழுதணும் சர்வீஸ் ரோடு சம்மந்தமாக தொடர்ந்து நீங்கள் போ போராட்டம் நடத்திட்டுருங்க வழக்கு தொடுத்துருக்கீங்க இதற்கு இந்த சர்வீஸ் ரோடு நடக்கக்கூடிய நிதி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாலாம் ஆண்டில் எண்பத்தஞ்சு கோடி ரூபா ஒதுக்கி திருச்சி கருவூலத்தை எடுக்க அந்த பணம் இந்த பணி நடைபெறாமல் இருக்கிறது மத்திய அரசு காரணம் சொல்லலாமா மாநில அரசு காரணம் சொல்லலாமா என்ன என்ன பிரச்சனைனால நிற்கிது சரி நான் யாரையும் குற்றம் சொல்கிறதுக்காக நான் இங்கே வரல நான் ஏறத்து நீங்கள் சொல்ல மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு எண்பத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு கோடி கிட்டே வந்து பணம் ஒதுக்கி நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி அது ஒதுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இதை வந்து மாநில அரசோ இல்லை மத்திய அரசோ இவங்க இது ஒரு பெரிய ஒரு கா கா ப்ரா பெரிய லெவல் ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டே கிடையாது இல்லை அன்னைக்கு ஒதுக்கினா அந்த அமௌண்ட்டுக்கு அன்னைக்கே அது சாங்ஷன் ஆகியிருந்தால் நேரம் பாதி வேலைனாச்சும் முடிஞ்சிருக்கும் அவங்க சொல்கிறது பார்த்திங்கன்னா லேண்ட் அக்யூசிஷனில் வந்து ஏதாச்சும் கேஸ் போட்டுறாங்க அது இதுன்னு சொல்லி அப்படி கிடையாது இங்கே இருக்கிறதே பார்த்திங்கன்னா கேஸ் போடுறது வந்து ரொம்ப கம்மியாக நடந்தான் மேக்ஸிமம் பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட இடமாக தான் இருந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆக இவர்கள் நினைச்சா கண்டிப்பாக செய்ய முடியும் ஆனால் ஏன் எதற்காக அவங்க மனசு வைக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அதனால் ஏன்னா நாங்கள் சட்டமன்றத்தில் பேசும்பொழுது மதுரை வயலோட அந்த ஃப்ளைங் அந்த பிரிட்ஜை பொறுத்த வரைக்கும் பேசும்போது நம்ம பிரிய திமுக பிரியில் கொண்டு வந்தது ஆனால் நீங்கள் வந்து நான் கேஸ் பெண்டிங் அதை நீங்கள் அப்படியே பாதிலே விட்டுட்டீங்க நாங்கள் அந்த கேஸை கிளியர் பண்ணி அதை நாங்கள் நாங்கள் முடித்தோன்னு சொல்லி சிஎம் ஒரு தடவை அதை பதிவு பண்ணார் உடனே நான் எந்திரிச்சு நான் பேசும்போது சொன்னேன் அது என்ன சார் இங்கே இருக்கிற சென்னையில் இருக்கிற மதுரை வயல் இஷ்யூஸில் மட்டும் நீங்கள் கோர்ட்டில் இன்டர்வியூன் ஆகி நீங்கள் அதை கிளியர் பண்ணி இதை கிளியர் பண்ணி தரேங்கிறீங்க அதே பிரச்சனை தானே எனக்கு இருக்குன்ற இதே பால் பண்ணிட்டு தூரா கூட இருக்கு சர்வீஸ் போர்டு அதே மாதிரி நீங்கள் ஏன் நீங்கள் மதுரை ஹைகோர்ட்டில் அதே மாதிரி இன்டர்வியூன் ஆகி அதை கிளியர் பண்ணி இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏன் நீங்கள் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு முறையான பதில் வரவில்லை அதுதான் உண்மை ஸ்வேதா அதாவது இது குறித்து தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படுவதாகவும் இந்த மூன்று வாரத்து காலத்திற்குள் தீர்ப்பு வந்த நல்ல தீர்ப்பு வரும் என்று எதிர்பார்ப்பதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தெரிவித்துள்ளார் ஸ்வேதா கந்தபழனி வேல் மேலும் இந்த தீர்ப்ப
இங்கே உள்ள அனைத்து அதாவது இந்த பதினான்கரை கிலோமீட்டர் பால்பண்ணையில் துவாக்குடி வரைக்க உள்ள அனைத்து நலச்சங்களையும் ஒருங்கிணைத்து ஒரு சர்வீஸ் ரோடு மீட்பு கூட்டமைப்பு என்ற அமைப்பை ஏற்படுத்தி அதனுடைய ஒருங்கிணைப்பாளராக ஒரு நான்கு பேர் ஐந்து பேர் இருந்து செயல்பட்டு கொண்டு இதற்கான நீதிமன்ற வழக்கத்தையும் வழக்கையும் நாங்கள் சந்தித்து அதை வியாபாரிகள் பெற்றிருந்த தடை ஆணையை இடைக்கால தடை ஆணையை விளக்க அதை நீக்கப்படுவதற்கு நாங்கள் போராடியில் வெற்றி கொண்டிருக்கின்றோம் அந்த இடைக்கால தீர்ப்பிலே வந்து நீதிமன்றம் வந்து நீங்கள் மத்திய அரசாங்கம் வழங்கிய த்ரீ டி நோட்டிபிகேஷன் படி அறுபது மீட்டருக்கான அந்த சாலை பணிக்கு நில கையகப்படுத்தும் பணியை நீங்கள் உடனடியாக மேற்கொள்ள வேண்டும் இடிப்பது இடுப்பை இடுப்பை இடிப்பதை மட்டும் நீங்கள் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் அடுத்த தீர்ப்பு வர வரை இடிப்பதை மட்டும் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என்று அந்த முன்னால் இருந்த அந்த நீதிமானவர்கள் சொல்லியிருந்தார்கள் அதன்படி இடைக்கால தீர்ப்பையும் இந்த அரசு புறந்தல்கிறது மாவட்ட ஆட்சியர்கள் புறந்தல் இருக்கின்றார்கள் நகாயினுடைய அதிகாரிகளும் புறந்தல் தான் இருக்கின்றார்கள் இடைக்கால தீர்ப்பை மதிக்காதவர்கள் இறுதி தீர்ப்பு என்று எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது மிகவும் வன்மையாக கண்டிக்க கண்டிக்கக்கூடியது இடைக்கால தீர்ப்பில் நீதிமன்றத்திற்கு என்னவர்கள் மரியாதை கொடுத்தார்கள் நீதிமானவர்கள் இடைக்கால தீர்ப்பிலே நீங்கள் வந்து கையகப்படுத்தும் பணியை நீங்கள் ஆரம்பித்து முடித்து வையுங்கள் ரோடு ப அது அறுபது மீட்டர் கிடைக்கிறீங்களா அதில் நாற்பத்தைந்து மீட்டர் கிடைக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறது எனக்கு பிரச்சனை இல்லை நீங்கள் அது அஸ்பர் நகாய் நாம்ஸ் படி நீங்கள் பணியை தொடங்குங்கள் என்று அந்த இடைக்கால தீர்ப்பிலே சொல்லியிருக்கின்றார் அதையும் நிறைவேற்றவில்லை அடுத்ததாக நாங்கள் மேற்கொண்டு இந்த வழக்கை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் கிட்டத்தட்ட மூன்று நீதி அரசர்கள் த மதுரை உயர்நீதிமன்றத்திலே மூன்று நீதி அரசர்கள் முன்னிலையில் இந்த வழக்கு வந்து வந்து ஒத்தி போடப்படுகின்றது கடந்த நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி அன்று நீ நாங்கள் இறுதி தீர்ப்பை எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது நமது தமிழக வழக்கறிஞர் அவர்கள் இன்னும் நான்கு வார காலங்கள் நிதி நிலை இல்லை எங்களுக்கு நான்கு வார காலங்கள் அவகாசம் என்று கேட்ட உடனே அந்த நீதிமானவர்கள் தன்னுடைய வழக்கை ஒத்தி வைத்து விட்டு அவர் சென்னை நீதிமன்றத்திற்கு மாற்றுதல் ஆகிவிட்டு இப்போ புதிய பெஞ்ச் இருக்கு இந்த புதிய நீதிமானவர்களும் உடனடியாக முதல்ல இருந்து இந்த கேஸை படித்து தான் அவர் தொடங்கணும் நிலை வந்துட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கமும் அதிகாரிகளும் நீதித்துறையும் வேண்டும் என்றே இந்த மக்களுடைய நலனை கருத்தில் கொள்ளாமல் இவர்கள் வந்து மக்கள் விரோத போக்கை தான் கையெழுக்கின்றனர் நாங்கள் என்ன தோன்றுகின்றது ஏனென்றால் ஒரு தெட்ட தெள்ள தெளிவாக நீதிமானவர்கள் முதல் கையறிகளை சொல்லியிருந்தார் அறுபது மீட்டரை குறைக்க முடியாதுன்னு சொன்னவர் இறுதி திருப்பு வழங்காமல் ஒத்தி வச்சுட்டார் தமிழ்நாடு ரெக்வஸ்ட் பண்ணி அதே மாதிரி எங்களுடைய கூட்டமைப்பு சார்பாக ஒரு வேண்டுகோள் நிதி பற்றாக்குறை நிதி பற்றாக்குறை என்று இருக்கும் பொழுது இந்த தமிழக அரசருக்கு இந்த நெடுஞ்சாலைக்கு மட்டும் நிதி பற்றாக்குறையா இந்த மக்களுக்கு மட்டும் நிதி பற்றாக்குறையா இல்லை தமிழகம் முழுக்கும் நிதி பற்றாக்குறை என்ற குறத்தை சொல்ல வேண்டும் இது இந்த நிலையில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா எட்டு வழிச்சாலை என்று சேலத்திலிருந்து சென்னைக்கு போட்டிருக்காங்க பத்தாயிரம் கோடி திட்ட மதிப்பீடு அதுக்கு ஒரு ஆயிரம் கோடியை ஒதுக்கி நிலகம் கையகப்படுத்துவதற்கு பூர்வாங்க பணிக்கும் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஐநூறு கோடி செலவழித்திருக்கிறார்கள் இந்த பகுதியிலே வந்து முதலீடே போட்டிருந்தால் எண்பது நான்கரை கோடி போடும் இப்போ கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு கோடி தான் இதில் சொல்லப்போனால் அறுபத்தி ஐந்து விழுக்காடுகள் சதவீதத்தில் உள்ள லேண்டு வந்து கவர்மெண்ட் ப்ராப்பர்ட்டி கவர்மெண்ட் அண்டர் டேக்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டி அதற்கு வந்து நம்ம வந்து காம்பன்சேஷன் வந்து ரெக்கார்ட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் தான் ஸோ அந்த நிலையில் வந்து இவங்க வந்து சரியாக செப் பண்ணிடாமல் ஒரு முதலமைச்சர் கடந்த காலத்தில் அவர் தான் நகை இது பொறுப்பு வகித்தார் அவர் வந்து ஒரு சட்டமன்றத்திலேயே மக்களுடைய உயிர்ப்பலி இதை நாங்கள் வந்து ஆட்டியில் இந்த பதினான்கரை கிலோமீட்டருக்கு உள்ளதில் பாதி விழுக்காடு உள்ள தூரத்தில் இருக்குது அதாவது வந்து துவாக்குடியிலேருந்து ஆயில் மில்லில் உள்ள பகுதிக்கு மட்டும் லோக்கல் போலீஸ் ஸ்டேஷன்லேருந்து ஆர்டிஐயில் வாங்கின இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இரண்டாயிரத்தி பதினாறு அன்று எங்களுக்கு கிடைத்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அன்றைக்கே வந்து நானூற்றி ஐம்பது பேர் இறந்திருக்கின்றார்கள் ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல அப்படின்னு இருக்காங்க மீதி வந்து ச நகராட்சி உள்ள ஏற்கனவே உள்ள நகராட்சி பகுதியில் எங்களுக்கு ஆர்டிஐயில் அவங்களுக்கு விளக்க கொடுக்க மறுத்துட்டாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுடைய எங்களுடைய கணக்கு படி நாங்கள் குறிப்பிட்ட நாங்கள் எடுத்த டேட்டா படி கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு பேர் அந்த பகுதியில் இந்த சரி இந்த சாலை அமைக்கப்பட்ட நான்கு வழி சாலை அமைக்கப்பட்டிலிருந்து இறந்திருக்கிறாங்க ஸோ இவ்வளவு இறப்பையும் கருத்தில் கொள்ளாமல் நம்ம அண்ணன் சொன்ன மாதிரி மதி மரியாதை இருக்கிற சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டெர்லைட்டில் பதினெட்டு பேரை துப்பாக்கி சொல்லி நடத்தி அது ஒரு பெரிய இஷ்யூவாக காட்டிட்டாங்க ஆனால் இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரத்தி இரநூறு பேர் இறந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத கணக்கில் கொள்ளணும் இது ஆளக்கூடிய மக்களாட்சி மக்களாட்சியில் மக்களுக்காக தான் அவங்க எடுக்கணும்னு கேட்டுக்கொண்டு அதே மாதிரி வந்து எதிர்க்கட்சி நாங்கள் இன்னைக்கு எங்கள் தொகுதியில் வந்து எதிர்க்கட்சி எம்எல்ஏ அவங்களே நாடியாக இருக்கிறோம் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்தார்கள் அவர்கள் பல முறை எங்களோட சேர்ந்து போராட்டத்தை நடத்தியிருக்கின்றார்கள் அதே மாதிரி அமைச்சர் பெருமக்கள் வேண்டுகோள் வைத்திருக்க அவர்கள் செய்தா சொன்னார்கள் ஆனால் இறுதியில் வந்து வியாபாரிகளுக்காக அவர்கள் என்ன
இன்றைய களத்தில் காவிரி நிகழ்ச்சியில் திருவரும்பூர் களத்தில் நின்று நம்முடைய செய்தியாளர் அங்கு அங்கிருக்கக்கூடிய மக்களின் பிரதான பிரச்சனையாக இருக்கக்கூடிய சர்வீஸ் ரோடு அமைக்காத அந்த பிரச்சனை குறித்து பேசியிருந்தார் மீண்டும் மற்றொரு களத்தில் நின்று சந்திக்கின்றோம் நன்றி வணக்கம்